എക്സലിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സലിൻ്റെ വിവിധ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം ചിലവാക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ടൂൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയുടെ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒരു ഹായ് പറയാം കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഹൈപ്പായി ഇനി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എക്സൽ ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കുകളിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കാണാനോ തൊടാനോ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ എന്നാൽ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഡേറ്റയെ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസ് കമ്പനിയുടെ ബില്ല് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത്തരം ഒരു എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോ സെക്ഷൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ ടെംപ്ലേറ്റിലെ ഐറ്റം എന്ന കുളത്തിലെ ഏത് സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഈ കമ്പനി സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോ ഹീറ്റർ നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിലെ പ്രൈസ് മാറിയത് കാണാം വീണ്ടും വാട്ടർ കൂളർ നോക്ക വീണ്ടും പ്രൈസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൈസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം നോക്കുക വീലുക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ വീലുക്കപ്പ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രൈസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നൊരു ഷീറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ ആകെയുള്ളത് ഇൻവോയ്സ് എന്നൊരു ഷീറ്റാണ് ഇനി ഷീറ്റിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക അൺഹൈഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ഔട്ട് ആണ് അതായത് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നൊരു ഷീറ്റ് ഈ വർക്ക് ബുക്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ആ ഷീറ്റ് കാണാനോ ആ ഷീറ്റിലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല ഈ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ ഇനി ഇതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സലിലെ വെരി ഹിഡൻ ഷീറ്റ് എന്നൊരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന ഷീറ്റിനെ അൺഹൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സൽ റിബണിലെ ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ പോവാം ഡെവലപ്പർ ടാബ് നിങ്ങളുടെ എക്സൽ റിബണിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാബിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കസ്റ്റമൈസ് എക്സൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ കസ്റ്റമൈസ് റിബൺ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരിക ഡെവലപ്പർ എന്ന ലേബിളിന് നേരെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് മാക്കിയ ഓക്കെ നോക്കാം ഡെവലപ്പർ ടാബ് എക്സൽ റിബണിലേക്ക് വന്നു ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വിഷ്വൽ ബേസിക് നോക്കുക ഈ കാണുന്നതാണ് എക്സലിൻ്റെ വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ ഈ വർക്ക് ബുക്കിലെ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം ആദ്യത്തേത് ഇൻവോയ്സ് എന്നൊരു വർക്ക് ഷീറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നാൽ ഈ ഷീറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ഈ ഷീറ്റിനെ അൺഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന വിൻഡോയിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻ വിസിബിൾ വിസിബിളിന് നേരെയുള്ള വാല്യൂ നോക്കാം എക്സൽ ഷീറ്റ് വെരി ഹിഡൻ ഇനി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് എക്സൽ ഷീറ്റ് വിസിബിൾ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഹിഡൻ എക്സൽ ഷീറ്റ് വെരി ഹിഡൻ എക്സൽ ഷീറ്റ് വിസിബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം നോക്കുക പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന ഷീറ്റ് ഇവിടെ വിസിബിൾ ആയത് കാണാം ഇനി ഈ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് വാട്ടർ കോളറിൻ്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ബില്ല് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഇനി നേരത്തെ പോലെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന ഷീറ്റിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ബേസിക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വിസിബിൾ എക്സൽ ഷീറ്റ് വെരി ഹിഡൻ അതായത് ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റിന് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണുള്ളത് എക്സൽ ഷീറ്റ് വിസിബിൾ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഹിഡൻ എക്സൽ
പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചെക്ക് ബോക്സും ആക്കിയ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാസ്വേഡ് കൺഫേം ചെയ്യാം ഓക്കെ ബി ബി എഡിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ വർക്ക് ബുക്കിനെ മാക്രോ എനേബിൾഡ് വർക്ക് ബുക്കായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അതായത് എക്സ് എൽ എസ് എം ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ ടാബിൽ പോവാ സേവാസ് മോർ ഓപ്ഷൻസ് സേവാസ് ടൈപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് മാക്രോ എനേബിൾഡ് വർക്ക് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആവശ്യമെങ്കിൽ വർക്ക് ബുക്കിൻ്റെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സേവ് വർക്ക് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് ബുക്കാണ് കാണുന്നത് വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന ഷീറ്റ് വെരി ഹിഡൺ ആണ് ഈ ഷീറ്റിനെ അൺഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ പോവാ വിഷ്വൽ ബേസിക് ഇനി ഈ വർക്ക് ബുക്കിലെ ബി ബി എ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ബി ബി എഡിറ്റർ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്ന കാണാം തെറ്റായിട്ടൊരു പാസ്വേഡാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് പാസ്വേഡ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒബ്ജെക്ട്സിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുക ബി ബി പ്രൊജക്റ്റിൽ പാസ്വേഡ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് ബുക്കിനെ നമ്മളിവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിന് പുറമെ റിവ്യൂ ടാബിലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റ് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും വർക്ക് ബുക്കിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു എക്സൽ ഡിപ്പോയിൻ്റ് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു